tako da nas ne ometaju u ovom važnom predavanju. Iskreno, najiskrenije, ja sam vam jako uzbuđen zbog ovog. A pri tome ne mislim samo na ovo predavanje, nego ono što započinje ovim predavanjem. To je jedna nova struja ili val djelovanja s moje strane unutar misije čiste istine, prije svega prema ljudima u crkvama. Dakle, to je dio plana za posljednje dane regrutacije iz crkava. Ja se spuštam, objasnit ću tijekom predavanja i to ne samo ovog, što znači ja se spuštam na njihovu razinu razmišljanja o svetom pismu, a to je razina slova. To je najniža razina svetog pisma, što naravno crkve ne poznaju, ali naučit će. Postoje još dvije više razine, unutarnja i najunutarnija. Ova unutarnja je duhovno značenje, najunutarnije je božansko značenje. I jezikom svetog pisma te tri razine bi bile predstavljene sa često spominjanim nizinama, brdima i gorama, što su planine. Stoga se ja sa planine spuštam u nizinu tamo gdje se nalaze ljudi koji istinski traže u crkvama i vjeruju, čitaju sve to pismo, kao i vjerujem dobar broj učitelja, oni su na to isto razine crkve, dakle općenito, pri tome mislim na sve kršćanske crkve, ne znaju za postojanje duhovnog i božanskog značenja u riječi svetog pisma. To jest u onim knjigama Svetog pisma koje su ta riječ koja sadrži tri, duho, tri značenja od kojeg su dva unutarnja, jedno duhovno, jedno božansko. Da ne ulazimo sad u stari zavjet, knjige Novog zavjeta koje sadržavaju ta tri značenja su četiri evanđelja i knjiga otkrovenja ili Ivanova apokalipsa. Pavlove poslanice nemaju unutarnjeg i božanskog značenja, iako su to duhom Božim nadahnuta pisma i ona se s pravom svrstavaju riječ Božju. No ona nemaju unutarnje značenje ni najunutarnije značenje. Time, dakle, ja dolazim, ima važan razlog za to i to je ujedno i jedan od razloga za spuštanje ove riječi čiste istine od ozgo u poslanike ili apostole posljednjih dana što su Isusovi učenici koji imaju, evo kako čujemo i na seminaru sad u Šibeniku, borba proti samoljublja, dakle to su posebni poslanici sa istom misijom kao prvi učenici, a to je da nose istinsko evanđelje o božanskoj ljubavi u cijeli svijet po Mateju 28.20 Isusova uputa je od Mateja 28.18-20. Time je cijelo ovo nastojanje koje ovim počinje i zbog čega sam ja jako uzbuđen od iznimne važnosti, naravno ne samo za nas ovdje, nego još više za ljude u crkvama. Svrha toga je da se ljudima ponudi istinito tumačenje riječi Bože o kojoj ovisi spasenje ljudi. Jer bez pravilnog svaćanja onoga što riječ Bože objavljuje, mi ne možemo doista upoznat našeg spasitelja na ispravan način, predat mu život i kasnije živjeti ispravno po njegovom primjeru i postiti cilj koji nam je zadan, a to je posvećenje i time kroz to posvećenje u savršavanju u ljubavi, sjedinjenje s ocem koji je sama ljubav. Stoga ovo nastojanje koje danas započinje ima doista uzvišenu svrhu i moje su namjere u istinu svete, iako ono ide protiv svih kršćanskih crkava što se tiče njihovog svaćanja svetog pisma i time njihovih doktrina koje su utemeljene na tim lažnim svaćanjima što se vjerujem već dovoljno pokazalo ljudima kroz dosadašnja tumačenja unutar serije Isusove riječi a i kroz sve moje seminare a sad će biti još jasnije pokazano i mora biti pokazano zbog spasenja ljudi jer svaka neistina time lažno svaćanje proizlazi od onoga koji otac laži po Ivan 8.44 i time ubojica du, duša od početka kroz neistine ljude, ljude koji koje on obmano i uzeo pod svoje kroz neistine, hvala tebe Isuse, Bože, Božja riječ jedva da dotiče, oni su zavezani, oni su utamničeni i zadatak je oni koji su doista primili svjetlo da posjete ljude u tamnice, jer na taj način pokazuju ljubav samom Isusu čija su oni djeca, 
po jasnim riječima i sporedbe o kozama i ovcama, hvala tebi Isuse, gdje je to jedno od šest nastojanja koje mi moramo pokazati prema onima koji su u potrebi, dakle posjeta ljudima u tamnici. Evo s time na pameti, a razotkrit će se vremenom, ja ću stalno ponavlja dok mi ne postavimo čvrst okvir najprije nastojanju, temelj ovog zdanja kojeg podižemo, a onda ćemo mi naravno kroz razno razne biblijske teme dobiti potvrdu ili dokaz ovoga što je naša glavna tema dakle naša glavna tema je sama objava božanske riječi i kasnije objava čiste istine koja je postala nužna zbog krivog svaćanja božanske objave svetog pisma time zbog nerazumijevanja samih ljudi o tome kako je ta objava nama dana i kako je treba pristupiti to je učinilo nužnim da se on nanovo objavljuje na jedan otvoren i jasan način kako je najavio u Ivanu 16.25 jer ljudima više ono što piše u slikama i zagonetkama nije razumljivo a riječ Božja, to nam je važan stik za cijelo nastojanje riječ Božja ili riječ o kraljevstvu jer o tome je riječ Božja koja je dana u Svetom pismu i što je glavno Isusovo učenje što je jako lako iščitati Svetog pisma riječ o kraljevstvu Mate 13.19 je za čovjeka neupotrebljiva, ona ne proizvodi željene rezultate i ne vodi ga k cilju ako ne razumije. A većina ljudi doista ne razumije ispravno riječ svetog pisma koja je objavljena da nas pala bića vrati kocu u kraljevstvo Božje ljubavi. S time na pameti Isuse, evo ja ti otvaram svoje srce i molim te Isuse da ti vodiš Isus, Isuse ovo predavanje, da ti staviš svoje riječi u moja usta da po Jeremi 1.9 one budu pune duha i života od tebe i hvala tebi Isuse po Ivanu 6. 63, da one i bude život u ljudima, jer doista Isus, slovo bez duha svetog Bože koji oživljava to slovo više ubija nego što daje istinski život po drugim korinčanima 3.6, ja svezujem Isuse svakog zlog i nečistog duha koji tlači ili veže ili sputava ili obmanjuje bilo koga od ljudi koji slušaju pogotovo u crkvama i ja slama moć tim upravljačima mraka na ovom svijetu tu izgonim ih i zabranjujem da se vrate ili očituju tijekom cijelog predavanja da se riječ Bože ovo sjeme života može posaditi u plodno tlo duša da oni doista razumiju i tako donesu rod po Mateju 13 23 zbog čega ti se ja Isuse zahvaljujem a pozivam anđele služničke duhove moćne duhovne pomagače da siđu ovdje i da surađuju sa mnom ovim podukama da one budu silni da ljudi budu prijemčivi u pomenutu svrhu da dođe do istinskog preporoda duša i da se što više duša spasi od propasti ova posljednja vremena Isuse hvala te, tako će i biti Amen dakle najprije da se predstavim ili da otkrijem svoje namjere ja ovo hoću ponavljati dok ne vidim da je okvir čvrsto postavljen, dok, ste, dok vi niste razumjeli ili imali priliku razumjeti o čemu se ovdje radi. Kao što je već bilo rečeno, evo tijekom seminara sad u Šibeniku, kao najava ove biblijske poduke, sama tema nije toliko važna. Ona služi kao medi da bi pokazali nešto važnije, a to je način božanske objave. Pa evo, vezano za spomenuto, iz objave 8633, dakle problem, mi ovdje rješavamo ozbiljan problem. Jer ako ljudi nisu ispravno podučeni i time nisu shvatili istinu, oni se kreću stazom koja vodi u propast, obmanuti po drugim korinčanima 4 stihovi 3 i 4, vođeni od isto tako slijepih ili neprosvjetljenih vođa, čije duševne oči nisu zdrave, po Mateju 6, 22 i 23, i onda slijepi, oni koji ne svačaju, vode slijepe, koji isto ne svačaju i sve padaju u po Mateju 15.14. Stoga je ovo od iznimne važnosti da mi razumijemo ovaj problem, jer problem postoji u kršćanstvu, što se jasno vidi po toliko mnoštvu crkava. Dakle, objava 8.633 načinjemo problem. Pogrešno tumačenje Isusovih riječi. Ja ću čitati odlomke. Ljudsko razmišljanje 
Dakle, Matej 13.19. Kad čovjek čuje, objašnjava Isus prvu vrstu tla koje sjeme, riječ Božja, palo riječ Božja, Luka 8.11, palo je pored puta i nije donijelo rod. I kod većine ljudi ne donosi rod, a to je preporod duše, božansko postojanje, istinsko dijete Božje. Ljudi stoje na mjestu nazadu ili su sve gori. Sve to govori da riječ Božja u njihovim životima ne donosi rod, da su oni i dalje u vlasti protivnika i to je za njih smrtonosno. Hvala tebi Isuse po Ivanu 8.44 Ivanu 10.10 jer protivnik dolazi da ubije, ukrade i uništi. Dakle, po Mateju 13.19 kad čovjek čuje riječ o kraljevstvu, a Isus je donosio riječ o kraljevstvu ili svjetlo koje ukazuje jasno stazu kojom moramo hodati ime kako živjeti da bi se vratili nazad u kraljevstvo božanske ljubavi. Zato je Isus propovjedao evanđelje o kraljevstvu i istinski sluge to također čine i nakon njega, o čemu možemo čitati u dijelima apostolskim osmo poglavlje, 12 i stih po službi Filipa evanđeliste. Dakle, pogrešno tumačenje Isusovih riječi je razlog za novi val djelovanja s moje strane prema crkvama. Logično, ateisti nisu toliko zainteresirani za Isusove riječi i za njihovo pravilno ili pogrešno tumačenje, iako se to i njih tiče, jer pogrešno tumačenje čovjeka današnjeg vremena koji ima razvijen racionalan um, odbija i smatra vjernike da su zaostali, da su glupi, da su primitivni i prazno vjerni i to pokazuje također na djelovanje protiv u vjernicima čije razmišljanje pogrešno i odbija ateiste koji su pri zdravoj pameti. Pa mi se hoćemo dotaknuti toga. Dakle, pogrešno tumačenje Isusovih riječi. Hvala tebi Isuse. Pazi, ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom. Naginje ka zemaljskom. Što to znači na primjeru? To znači čitaju u otkrovenju da hvala tebi Isuse, postoje žik zvijeri, oni misle da su to čipovi. To znači da naginje ka zemaljskom. Ste razumeli? Oni sad misle da je to nešto zemaljsko. Dok je Ivan vidio na nebu slikovni prikaz duhovnog stanja u crkvi u posljednje dan. Ste razumeli? Ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom. Zato što su prirodni zemaljski i onda razmišljaju na razini prirodnog zemaljskog. Jeste razumijeli problem? Nastaje veliki problem kad neprosvjetljeni um, dakle učitelj, samo zvani učitelj u Kristovoj crkvi, koji doista nema duhovne oči otvorene kad ide tumačit riječi svetog pisma koje imaju duboko duhovno značenje. Taj slijepi vođa radi ozbiljnu štetu. Njegovo razmišljanje nije prosvjetljeno, naginje ka zemaljskom pazi i prema tome ljudi također tumače na zemaljski način, to znači prirodan, sve što ima vrlo duboko duhovno značenje. Dakle, značajka, značajka onih koji su na svijetu čiste istine ili značaj kao oni koji su u sebe primili ovo svjetlo, to je odvaja ih od cijelog kršćanstva osim od onoga što je kroz Svedenborga dano, to je dijelom jako blisko ovome, dijelom dobrim dijelom, ali ne cijelokupno pazi, dakle značaj kao oni koji su na ovom svjetlu evo recimo ja ću uze sebe u odnosu na druge kršćane, jasno razdvojivo, je da drugi kršćani ne znaju da postoji duhovno značenje riječi iza svega što je rečeno u evanđeljima i otkrovenju ponavljam u novom zavjetu Pavlove poslanice ne ulaze u to i oni svi misle da je to što je u slovu rečeno, to je to, i da negdje ima slikovni prikaz. No slikovni prikaz nije duhovno značenje, što ćemo mi ovdje jasno objasniti da možemo razlučiti. Stoga oni koji su na svjetlu čiste istine, hvala tebi Isuse, i koji razumiju i time vide da u riječi Božoj postoji duhovno značenje, imaju tu značajku, karakteristiku koja ih razdvaja od cijelog ostalog kršćanstva. Ste razumijeli? To je nepomirljiva razlika. To je jedna od, u ovoj novoj seriji predavanja, 
Hvala tebi Isuse. Sam ja sebi također uzeo za zadatak, ne nužno samo na biblijskim podukama, ljudima naglasiti i onima koji su unutar tijela misije čiste istine i onima van koje su to karakteristične razlike koje nepom, nepomirljive su između ovih na ovom svjetlu i onih drugih. Dakle, ovo ne može biti pomireno ili oni moraju prihvatiti da postoji duhovno značenje, božansko nas se ne tiče to koliko jako nadilazi našu percepciju, ali duhovno, koje je u svako riječi, hvala tebi Isuse, evanđelja i otkrovenja, ili mi moramo odustati od toga i prihvati da je samo slovo u svetom pismu koje riječ Božja sadržava. To je znači nepomirljivo, nepomirljivo. To je neprestani konflikt. Dobro, dakle, ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom. Dakle, mi ovdje rješavamo ozbilja, ja ga hoću riješiti. I svi voljni će imati priliku izaći na svijet. Pri tome mislim na voljne ljude u crkvama i to se i događa. Ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom. To znači kad oni čitaju u otkrovenju o žigu zvijeri, oni samo razmišljaju zemaljski o žigu zvijeri i onda svi pitaju za čipove. Ste razumjeli? To znači zemaljski, no to ne znači žig zvijeri. To ima svoje duhovno značenje prikazano u toj slici. Ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom i prema tome ljude također tumače na zemaljski način sve što ima vrlo duboko duhovno značenje. Duhovno značenje nije zemaljsko značenje, ono nije slovo pisma, ono je potpuno različito od slova pisma, ono je sadržano u slovu pisma kao život pisma. Bez tog života u pismu slovo je mrtvo. Kao što je tijelo bez duše mrtvo, po drugim korinčanima 3.6. I mi moramo stremiti otkrito duhovno značenje da bi se s njime uskladili i vršenjem tih uputa postigli istinski život i vratili se u kraljevstvo zbog čega je riječ izgovorena i zato se naziva riječ ili evanđelje o kraljevstvu. To je Isus propovjedao cijelo vrijeme i zadnje što je propovjedao u dijelima 1.3 učenicima koje je pozvao po duhu svetome, dijela 1.2 je 40 dana im je govorio o tajnama kraljevstva Božjega ili o kraljevstvu. Zašto? Pa tamo nam je domovina. Mi moramo na zemlji dušu našu pripraviti za kraljevstvo. Riječ je o tome. Ovo je ozbiljan problem. Kršćanstvo se raspada, svijet se bliži kraju zbog kršćana koji ne znaju i ne mogu pravilno razumjeti riječ Božju i onda živjeti riječ Božju da promijene svijet kao prvi kršćani. Raspa sistema dolazi i samo mali broj ljudi će se izbaviti istinskih vjernika. Ovo je ozbiljan problem, a počinje ovdje. Ovdje, točno ovdje počinje. Točno ovdje, jer istina oslobađa, po Ivanu 8, 31 i 32, istina posvećuje po Ivanu 17, 17 i 19, istina ukazuje put Ivan 14, 6 koji vodi u život, istinu ako nemamo u vlasti smo protivnika i hvala tebi Isuse, mi to moramo razumjeti i sa najvećom ozbiljnošću pristupiti ovoj temi, ovoj temi, a tema koja je naša potema, svadba nam samo služi kao mediji da dokažemo slučaj. Dakle, ljudsko razmišljanje naginje ka zemaljskom i prema tome ljudi također tumače na zemaljski način sve što ima vrlo duboko duhovno značenje. Što im je od strane mene, kaže Isus, dostavljeno, bilo dostavljeno kao duhovna smjernica. Duhovna smjernica za dušu, da duša zna kojim putem treba hodat ili kako živje da sebe promijeni, da se vrati nazad u kraljevstvo, dakle svojom vlastitom krivnjom bila izbačena. To je svrha našeg života i riječ gleda u tu svrhu. Jer otac želi da mu se vratimo i čini sve da mu se vratimo, a riječ je dio toga. 
I kad mi to razumijemo, znamo točno za koga je, na koji način i u koju svrhu riječ Božja bila objavljena. I onda znamo da ona nije slovo nego duhovna smjernica, to jest da je u slovu bilo ono istine to doslovno ili ne, uvijek sadržana duhovna smjernica koju mi moramo razumjeti da bi ispravno živjeli i time naš uspješan život ovisi o svaćanju riječi. I to protivnik zna i on se umeće kroz neprosvjetljene učitelje kojima daje krivo razumijevanje, koji onda predvode mnoštva ljudi i slijepi vode slijepe, jasno, Matej 15.14. u jamu. Moja učenja, međutim, su uvijek bila namijenjena spasenju duše. I kad god govorim čovječanstvu, bilo to u drevna ili skorija vremena, moja riječ uvijek ima duhovno značenje. To znači tiče se naše duše. Smisao, ovo je važno, smisao koji je u početku bio prilično ispravno shvaćen, ali uskoro je duhovno značenje bilo prošarano sa svjetovnim idejama i eventualno protumačeno na čisto svjetova način. Recimo pranje u vodi kojem se pri dodaju karakteristike i svojstva koje pranje u vodi nema i ne može imat, dok pranje u vodi ima svoje duhovno značenje. Hvala tebi Isuse kojega mi ne smijemo zaobići jer radi se o duhovnom pranju naše duše kroz istine koje predstavljaju vodu u kojoj se mi moramo okupa da bi se očistili od zloća i nečistoća i vratili u kraljevstvo. Pa je voda jedan od nesvaćenih dijelova svetog pisma koja ima svoje duboko duhovno značenje i koja sadržava važnu smjernicu za nas koji se moramo neprestano prat dok se skroz ne očistimo i vratimo kocu u kraljestvo ili razumijete ovo. A ljudi su i tome opet pridodali zemaljsko značenje i preveliku važnost ili krivu vrijednost pridodaju onome što se naziva krštenje ili uranjanje u vodu. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dakle, ponavljam, ovo je ozbiljan problem. Da ne kažem najveći problem u kršćanstvu, jer otud proizlaze svi drugi probleme. Stoga je sveta namjera ovih predavanja koja danas započinju da mi taj problem riješimo kod svi koji su voljni i praksa pokazuje da on hoće biti riješen kod svi koji su voljni i istinski tražitelj istine. Volimo te Isuse i hvala ti unaprijed na tome. Pazi i slijedi nakon toga i tako, tako, na taj način, kad ljudi koji su prirodni, nisu prosvjetljeni, čitaju riječ Božju slovo koje ima duhovno značenje i koje treba razlučiti pod duha, oni ne mogu jer duha nemaju i onda to tumače prirodno i tome daju krivo tumačenje, tako se njegova riječ oskvrnjuje, falsificira, događa se duhovni preljub koji je jako štetan i tako moja riječ nikad ne ostaje neiskvarena. Stoga ono što se misli da je riječ Božja nije više riječ Božja jer su je ljudska tumačenja iskvarila i ljudi vjeruju u doktrine koje su proizašle iz krivog svaćanja i misle da je to riječ Božja. Ne, nije. Sve doktrine kršćanskih crkava, sve je naravno slikovito, iako to znači uglavnom sve su lažne doktrine. To znači krivo svačeno slovo svetog pisma. Dakle, i tako moja riječ nikad ne ostaje neiskvarena. Ovo je ozbiljan problem. Pa vidite koliko ima crkava, vjeroispovijest. A sve misle da imaju istinu, a istina je jedna. Pazi, moja riječ, evo ga, ovdje idemo, moja riječ je izgubila svoju iscijeliteljsku moć. Budući da više nije moja riječ. Ljudi misle da je to riječ Božja, no više to nije riječ Božja, jer oni primaju nešto što je iskrivljeno zbog djelovanja protivnika što je džava otac laži. Hvala tebi Isuse kroz 
lažne sluge koji se nazivaju slijepi vođe. I onda oni njima predstavljaju ono što misle da je riječ Božja, dok to više nije riječ Božja i ona više nema iscijeliteljsku, ljekovitu, božansku moć na duše koju primaju, jer ta riječ bi trebala i u izvornom obliku jeste bit kruk s neba o blagovanju koje ovisi naš istinski život po Mateju 4.4 i Ivanu 6.53 Hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse. Pazi, vi ljudima govori, mojim riječima pripisujete čisto zemaljsko značenje. Evo jasno vam je što se misli pod zemaljskim značenjem. To je čitaju o žigu zvijeri u otkrovenju i misle da su to čipovi. To bi bilo čisto zemaljsko značenje. Ili čitaju o kruhu s neba pa misle da je to kruh. Misle da Isus govori o kruhu. Ili čitaju o vodi, pa misle da on govori o vodi. Volimo te Isuse i hvala. Ili čitaju o djeći, misle da govori o djeći. Duhovno značenje nema nikakve veze sa prirodnim značenjem, osim što se prirodno značenje podudara sa duhovnim značenjem na način koji će biti ovdje objašnjen jasno. Duhovno značenje je duša i život riječi. Jer riječ o slovo je mrtva bez tog duha. Po Ivanu 6.63 i po drugim Korinčanima 3.6. I ako mi primamo slovo ili ljusku bez života riječi, to slovo ili ta ljuska je radije hvala ti Isuse sklona dušu ubit nego joj dat život. I to je stanje u crkvama zbog neprosvjetljenih učitelja i lažnih doktrina. Vi mojim riječima pripisujete čisto zemaljsko značenje. Ovo nam je tema, a sve drugo će nam služiti da mi dokažemo slučaj. A vi znate da hoćemo. Nema odbrane od ovog. Hvala tebi Isuse, ako ovo od Isusa, on će to potvrditi, to će gromko odjekivati u srcima ljudi što i odjekuje. Vi mojim riječima pripisujete čisto zemaljsko značenje i zanemarujete njihovo duhovno značenje. Jer ako bi vi nekome recimo iz vladajuće crkve htjeli reći da kruh ne znači kruh, da on znači nešto sasvim drugo, što je podudarno sa kruhom u prirodnome i time da on mora činiti ono što kruh predstavlja u duhovnome, da bi izvuko koristi tih Isusovih riječi, on će reći da ste vi krivo vjernici, ili razumijete? I on i dalje misli da se radi o kruhu. Vi mojim riječima pripisujete čisto zemaljsko značenje i zanemarujete njihovo duhovno značenje. Pazi, i to je razlog zašto su se pojavile pogreške i zablude. Koji je razlog zašto su se pojavile pogreške i zablude? Zato što neprosvjetljeni učitelj od početka kršćanstva na ovamo do današnjih dana zato što im duh nije probuđen, a mi ćemo naučiti da postoje tri, tri, nužna, tri nužna elementa koja su potrebna u onome koji tumači riječ, da se slovo otvori i da izađe istinsko značenje, koje se u pismu naziva bijeli konj iz otkrovenja 19. poglavlja. Jer konj u riječi Božoj predstavlja razumijevanje riječi, a bijeli predstavlja istinito razumijevanje božanske istine, kao i u otkrovenju šesto poglavlje, stihovi 3 i 4, gdje govori o bijelom konju, među ostalim konjima tamo. Hvala tebi Isuse, a to znači konju koji je crveni, konju koji je crni i onome koji je bljed kao smrt. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Pazi, ovo je problem kojega mi rješavamo i ako ga mi ne riješimo, ljudi će propast u neistine. Jer neistina od protivnika uništava duhovni život i odvodi od cilja. Tko ne spozna istinu, on ne može napredovat, ne može biti oslobođen i ne može se posvetiti po jasnim riječima iz Ivana 14.6, Ivana 8.31 i 32 i Ivana 17.17 17 i 19. 
istina posvećuje. Vi mojim, a istina nije u slovu, nego u shvaćanju slova. U duhu koji shvaća slovo, on uvodi u istinu po Ivanu 16.13, on podučava u svemu po Ivanu hvala tebi Isuse 14.26. Vi mojim riječima prepisujete čisto zemaljsko značenje i zanemarujete njihovo duhovno značenje. Ovo je biblijska poduka na temu duhovnog značenja u riječi Božjoj, o kojem kršćanske crkve ne znaju ništa, osim Svedenborgove crkve. Kad kažem ne znaju ništa, pri tome mislim provjereno, znam jer pričam s njima, znam jer čitam njihove knjige, znam jer sam upoznat s njihovom doktrinom, doktrinama. Pri tome mislim da oni ne znaju da u cijeloj riječi Božoj, u knjigama koje sadržavaju to značenje, ili ta dva unutarnja značenja što su u Novom Zavijetu četiri evanđelja i knjiga otkrovenja, u svakoj riječi postoji duhovno značenje i božansko značenje. Ponavljam, duhovno značenje nije slikovit prikaz kako se to obično koristi u svakodnevnom govoru ili u knjigama svjetovnih autora. Duhovno značenje kako ćemo naučiti tumačeći poredbe i slike iz svetog pisma je nešto potpuno drugo. Što ćete razumjeti kad se objasni zakonitost spuštanja božanskog kroz duhovno u prirodno, gdje mi to prirodno, hvala tebi Isuse, vidimo kao slovo pisma. Dakle, vi mojim riječima, vi mojim riječima, to su znači lažni učitelji, zbog čega dolazi do lažnih doktrina, koje su onda smjernice za život obmanutih ljudi, koji su slijepi kao i njihovi vođe, i pismo kaže da je ozbiljnu izjavu, sam Isus je rekao, oni završavaju u jame, a to znači ponovo u tame, jer neće ispuni svrhu svog života i neće postići svoj cilj, jer ni ne znaju koji je cilj života i time ni ne znaju kako se postiže. Vi mojim riječima pripisujete čisto zemaljstvo značenje i zanemarujete njihovo duhovno značenje. I to je razlog zašto su se pojavile, volimo te Isuse, pogreške i zablude. Na njemačkom jeziku je rije za pogrešku i zabludu ista. Nije li to veličanstveno? To je razlog zašto su se pojavile pogreške i zablude. Sad jedna rečenica iz ove objave kao prijela za drugu. Pazi što kaže. Ovo je karakteristična razlika između nas koji smo na svjetlu čiste istine, što ne znači da ste vi, ali ja znam da ih ima, i svih ostalih crkava osim Svedenborga koji ima visok stupanj ove istine o svetom pismu, ali još nema čistu istinu. Pazi, sve što sam izrekao za vrijeme svog života na zemlji kao ljudsko biće, Isus govori, ima vrlo duboko duhovno značenje. Isus kaže u Ivanu 16.25, kad najavljuje čistu istinu, kaže ovo sam vam govorio u slikama. Zamisli 16 poglavlja, cijelih poglavlja, 25. stih je vrlo blizu, kraja završava sa 33. to vam je blizu. Ovo sam vam govori u slikama. A volimo te Isus. Ali dolazi dan kad vam više neću govoriti o zagonetkama, nego ću vam otvoreno navješćivati što je od oca. Mi ćemo uočiti tu razliku, jasno je pokazat između božanske objave svetog pisma i božanske objave čiste istine, koji je njihov međuodnost i koja je nužnost objave čiste istine s obzirom na božansku objavu svetog pisma koja je na spomenuti način iskrivljena i više nije božanska objava. Ste razumjeli ovo? E, taj problem rješavamo. Ja vama moram reći da ću ga rješavati dok ga ne rješim. I ide mi odlično. Hvala tebi. Evo, obratili su se pastori jedne pentekostalne apostolske crkve nakon 18 godina što su aktivno služili. 
a oni poznaju riječ, ali istinski tražitelji, oni su spoznali to i obratili se i hvala tebi Isuse, ostavili lažnu doktrinu i pokrenuli zajednicu čiste istine. I to se stalno događa i dogodit će se, tako da princip volimo te Isuse radi sigurno, ali treba s druge strane biti iskrena žudnja za istinu. Volimo te Isuse, objava 3735, nastavak. Duhovno značenje riječi. Nastavljamo se na objavu 8633, gdje nam otac govori u i po Kristu s kojim je savršeno jedno, pa bi to bio otac vidljiv u Isusu i čujemo Isusa, vidim oca i čujemo oca. Sve što sam, sve, sve što sam izrekao. Ponavljam, ovo važi za evanđelja i za otkrovenje u Novom Zavjetu, da ne ulazimo sad u stari, iako smo već objasnili koje knjige Starog Zavjeta sadržavaju ta značenja. Sve što sam izrekao za vrijeme svog života na zemlji kao ljudsko biće ima vrlo duboko duhovno značenje. Objava 3735. Duhovno značenje riječi. Ponavljam, duhovno značenje riječi se tiče našeg duha ili duše, našeg duhovnog čovjeka. Duhovno značenje nije značenje slova. Duhovno značenje se ne vidi u značenju slova. Duhovno značenje je pododarno značenju slova, ali moramo za razumijevanje te pododarnosti poznavati zakon božanske objave o čemu ovdje na seminar, to jest u nizu predavanja. Duhovno značenje riječi je život u riječi. I ako mi imamo slovo riječi, a nemamo duhovno značenje, nego na njegovom mjestu krivo tumačenje, onda slovo ubija po drugim korinčanima 3.6. Jeste razumijeli ovo? Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Svaka riječ koju sam izrekao kad sam živio na zemlji, evo ga opet. Svaka riječ koju sam izrekao, a mora biti da je to i ova naša poredba, što vi mislite? Volimo te Isuse od... Hvala ti Isuse, Mateja 22. poglavlje, prvih 14 stihova. Svaka riječ koju sam izrekao kad sam živio na zemlji utjelovljuje vrlo duboko duhovno značenje, slušaj ovo, čak gdje se to tiče zemaljskih pitanja. Dakle, svaka riječ, ne samo ono gdje je kao slika, znate, pa onda ljudi nema im druge nego znaju da tu ima neko tumačenje za kojeg opet ne znaju da je duhovno značenje što ćete naučiti kad budemo tumačili duhovno poredbu svadbi koju je kralj pripremio za svoga sina. Pazi, svaka riječ koju sam izrekao kad sam živio na zemlji utjelovljuje vrlo duboko duhovno značenje čak gdje se to tiče zemaljskih pitanja. I vi bi trebali stremit razumjet ovo duhovno značenje. Pa on kaže riječi koje vam govorim su duh i život. Ivan 6.63. Duh oživljava slovo ubija drugim korinčanima 3.6. Ne možete jasnije reći. Mi smo tome posvetili dva seminara. Ona je u Skoplju tog naziva i ona je u Zagrebu tog naziva pod naziva Kula Babilonska. Pazi, vi bi trebali, pa ćemo to točno to raditi, vi bi trebali stremiti, razumijet ovo duhovno značenje i time primiti moju riječ sa žudnjom da ju razumijete duhovno. Da ne mislite da uranjanje u vodu znači uranjanje u vodu i da je to to. Jer što sam rekao i učinio na zemlji se dogodilo poradi duša koje su trebale postići savršenstvo dok su još na zemlji. Zato je on izgovorio riječ. Ona se tiče naše duše, njezinog spasenja, izbavljenja i usavršavanja. Time sadrži, kao što je bilo rečeno, važne smjernice za takav način života koji vodi k tom cilju. 
Sve što sam rekao i učinio na zemlji se dogodilo poradi duša koje su trebale postići savršenstvo dok su još na zemlji. Stoga vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano. Jer jasno je kad recimo čovjek uranja sebe u vodu da mu se duša nečisti. Inače bi svi bili čisti koliko se tuširao, jeste razmišljali o tome. Neki bi bili jako čisti. Ali ja sam primijetio što se više oni kupaju da hvala tebi Isuse, neki su sve nečisti. Jer se vodom prirodno ne može očisti duša, a to je smisao pranja koje se naziva krštenje. Jer je značenje duhovno vode u svetom pismu, hvala tebi Isuse, istina. Toga vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla korist iz moje riječi. I, pazi, pazi, i jedin onda. Dakle, ovo nam, je, ovo nam je namjera. Stoga vaše razumijevanje, pazi, vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla korist iz moje riječi mi hoćemo izvući korist iz Isusove riječi iz Mateja 22 1 do 14 zbog čega je on izgovorio te riječi evo možete se već sad početi pita koliko ste vi do sad izvukli koristi od te riječi ili mislite da je on samo tako izgovorio da ispuni prostor u Mateju 22 1 do 14 A? Što vi mislite? Ili on to tako izgovorio samo da ispuni prostor u Mateju 22. pogleda 1. 14. ili ima tu neka korist za našu dužu? Evo, prijatelju, koliko si ti do sad koristi izvuka iz toga? Ja mislim jedva, jedva išta. Hvala tebi, Isuse. Pazi, pazi. E, jedin onda, što? Kad mi razumijemo duhovno njegove riječi, a pomoćemo mi u tome, ne brinete. Vama će se svijet novi pokazati. Čudo će vam se dogoditi u duši kad se ta voda svetog pisma, istine slova, pretvori u duhovno svačanje ili vino. To je prvo čudo koje Isus treba ovdje učiniti u vašoj duši i vi ćete spoznati da je čudo. Vi ćete spoznati da je čudo. Vi hoćete spoznati da je čudo. To je hvala ti Isuse, isto naša podtema, to je svatba u Kani Galilejskoj iz Ivana drugo pogled, 11 stihova, to nam je, kako bi rekli na, na stolu, taj obrok je na stolu. Slušaj, stoga vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla korist iz moje riječi i jedino onda ćete vi prepoznat ogromnu vrijednost onoga što sam vam izrazio na zemlji. Ogromnu vrijednost. Da li ti imaš ogromnu vrijednost od poredbe koju je izgovorio Isus? o svadbi koje kralj pripremio za svog sina. Evo, to je moje pitanje svima vama i svima koji slušaju. Koju ti imaš, jer to je riječ Božja, ogromnu korist. Ja imam ogromnu korist. I vi ćete vidjeti kad vam je objasnim da je to ogromna korist ako vi to shvatite na pravi način. E onda će, to nam je sveta namjera, a sad je li poredba o vjenčanju kraljevog sina ili je to poredba uzvanicima koji su došli na to vjenčanje, sjeli na prvo mjesto iz Luke 14, 7 do 11, ili je to vjenčanje u Kani Galilejskoj isto o svadbi, ili je to deset djevica ludih i nešto mudri koje nisu ušle na svadbu neke jesu iz Mateja 25, 1 do 13, ili je to blaženstvo oni koji su pozvane na svadbenu gozbu Jagančevu, iz otkrovenja 19 stihovi 7 i 9 nema veze, ja ću dokaza moj slučaj. Da u tome ima ogromna vrijednost i da je to blago najveće i da to ostaje neiskorišteno ako nema ispravnog svačanja. A nema ga. A nema ga. Što više prirodno kad se gleda, a ja sam malo posluša komentare i različitih propovjednika i iz različitih crkava da u kontrastu vidimo na koji način hvala tebi Isuse oni odražavaju svjetlo pisma i ljudi imaju problem jer oni misle da kad on kaže da je kralj ubio ljude da to prikazuje Boga kao kralja da je on taj kralj to ne samo da ih nije blagoslovilo nego ih je to unazadilo jer ako oni razmišljaju svjetovno kao svjetovni slikovni prikaz gladan sam kao vuk 
jedeš kao svinja, brz je kao zec, onda on ima veliki problem. Jer on misli da je kralj, ovaj kralj koji je naš otac nebeski, volimo te ist, kralj vjekova. Iz prve Timotej 1.17, besmrtni, nevidljivi, koji zasluže svu slavu, čast i hvalu, da je on taj kralj. No duhovno značenje nije slikovni prikaz. Nije svjetovna poredba. Jer si u problemu, čovječe, ako ne dođem na sva dvoje, će me ubi zaklad grad ne zapaliti. Po Mateju 22.7, 22, volimo te Isus. Gotov ja? E tako ljudi razumiju. Je li vi mislite da oni izlače veliku korist, ogromno bogatstvo iz toga? Ne prijatelju kao ni ti, zato priznaj, ponizi se, moli se Isus, otvori srce da te blagoslovi. Ogromna vrijednost. Slušajmo. Stoga vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla korist iz moje riječi. Koje riječi? Govori o svetom pismu. Jedino onda, jer ovdje govori svaka riječ koju se izgovorio za svog života na zemlji, sad govori o svetom pismu, a mi slobodno možemo reći da sad govori o našoj podtemi, a to je poredba o svadbi koje kralj pripravio za svoga sina. Stoga, vaše razmišljanje mora biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla koristi iz moje riječi. Jedin onda, jedin onda ćete vi prepoznat ogromnu vrijednost onog što sam vam izrazio na zemlji. To bi bila riječ Božja svetog pisma, ovdje evanđelja, sad konkretno govori o novom zavjetu o evanđeljima. I jedin onda ćete biti sposobni procijeniti ogroman dar milosti koji vam je sad izražen kroz prenošenje moje riječi koju primate od mene direktno. Govori o čisto istine koja razotkriva obmane zbog krivih svačanja one prijašnje riječi i daje nam blistavo svjetlo koje sadrži ta riječ, ali ih ne prosvjetlja. Svjetljeni učitelji ne znaju protumačiti, namjesto svjetla je tama i to velika tama. Kolika li je tama koja je ono što vama svjetlo tama? Po Mateju 6, 22 i 23. Time nam on sam daje objavu i on sam je tumači za razliku od onog što je onda dan u Svetom pismu, a to tumače ono što se krije u onome što je u slovu Svetog pisma, ali učitelji to ne znaju izvući. Volimo te isto jer su neprosvjetljeni. E, tek onda ili jedin onda ćete vi prepoznat ogromnu vrijednost onoga što sam vam izrazio na zemlji. A vidjet ćete kad se situacija počne razvijat, neće li to biti veličanstveno. Ja mislim da hoće. I jedin onda. Sam misli da ti od ovih biblijskih poduka samo dođeš do jedin onda. Da ovo tebe bude jednostavno blaženstvo spoznaje. Ti, ti si oduševljen oduševljen. Ja bih rekao da je ovako, ovo pisano na nerazumljivom jeziku, znate, zagonetka, a ovo je riječnik. To vam je najbliži prijevod odnosa. Sve to pismo starog i novog zavjeta bi bio jezik koji je nerazumljiv ljudima ove zemlje, iz arhaični, izgubio se, znate, stari jezik, nema ga više. A ovo, ovo bi bio riječnik. Ovo bi bio riječnik. I sad ja imam riječnik iz... Aha! Aha. Znači ler znači prazan hod. Aha. Ler znači prazan hod. Aha. Razumijete? Ovo bi bilo pismo božansko pismo. Ne ljudska knjiga. Božanski jezik. A ljudi ne znaju taj jezik. I evo riječnik. Hvala ti Isuse na riječniku. A? Jesam vas. A? Hvala, evo neki su oduševljeni. Volimo te Isuse. Pazi, i jedino onda ćete biti sposobni procijeniti ogroman dar milosti koji vam je sad izražen kroz prenošenje moje riječi koju primate od mene direktno. To znači kroz ovaj riječnik. 
Pazi, evo ga, upute. Pokušajte razumjet duh moje riječi i vi ćete izvući najobilniji blagoslov iz nje. Moje pitanje, koliko si ti prijatelju, važi za prijateljice, obilnih blagoslova izvukao za svoj život iz poredbe o svadbi koju je kralj pripremio za svog sina u Mateju 22.1 do 14. Hoćeš da ti ja kažem u postocima? 0.1. Znate koliko vas to ostavlja kratkim za blagoslov? 99.99. Smo mi blagoslova propustili ako ovo ne znamo. Ako to vama ne, z- ne zvuči puno, ja ne znam kako su vas pustili u školu da prođete matematiku. <laughs> Evo, ako ja sad ne počnem skakat po stolu ili počnem skakat s ovim stolom na glavu, ja sam oduševljen zbog ovog što slijedi u ovoj seriji biblijskih poduka, ja, 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 hvala tebi Isuse, slušaj, pokušajte razumije duh moje riječi i vi ćete izvući najobilniji blagoslov iz nje. E, to je svrha ovih biblijskih poduka. Na temu duhovnog značenja riječi, koje je život riječi, dok slovo bez duhovnog ubija, ako je krivo protumačeno, jer onda to više nije božanski duh u riječi i život po Ivanu 1.4, nego sotonski duh koji ubija. Krivo tumačenje, krivo tvorenje slova pisma, nije više božanski duh u riječi, nego sotonski duh koji ubija dušu. Po drugim korinčanima 3.6, Ivan 8.44 i Mateju 13.19, tko čuje riječ o kraljevstvu, a ovo je riječ koja nas vodi nazad u kraljevstvu, zato je izgovorena, a ne razumije je, dolazi zli i otima što mu je posađeno u srce i ona ne donosi rod. Tko čuje riječ o kraljevstvu, a ovo je, Isus je govorio samo o kraljevstvu. Prvu riječ koju je izgovorio kad je počeo povijedat, pokajte se, približilo se kraljevstvo nebesko i počeo im govoriti o kraljevstvu. Evanđelje o kraljevstvu i Marko 1.14, prvu što je rekao riječ bila o kraljevstvu. Zadnju riječ koju je rekao hvala tebi Isuse apostolema prije uzašća 40 dana je govorio o kraljevstvu. O kojem kraljevstvu? Danske, Švedske, Luksemburga volimo te Isuse, Velike Britanije, ne nego o kraljevstvu nebeskom, božanske ljubavi. Nama bez ljubavi dao nam je riječ na koji način trebamo hvala tebi Isuse žive život da se vratimo u kraljevstvu. Idemo dalje, gradimo slučaj. Moramo napraviti čvrste temelje jer onda su oni neuzdrmljivi. Objava 5552, tumačenje Kristovih riječi, dostava čistog evanđelja. Hvala tebi Isuse. Kristove riječi, evo ga opet, za sad se držimo samo evanđelja jer obrađujemo Isusove riječi. A preko njih ćemo objasniti princip koji vlada u svim knjigama Svetog pisma, koje u sebi sadržavaju duhovno i božansko značenje. U Novom Zavijetu to su četiri evanđelja i otkrovenje. Pavlove poslanice nisu. Iako su to duhom svetim nadahnuta Pavlove, ostale apostolske poslanice, duhom svetim nadahnuta pisma za crkvu koja pogoduje u njihovom razvoju, hvala tebi Isuse, ali u fazi gdje oni nemaju puno mudrosti. U fazi gdje oni nemaju, u začetnoj beba fazi, u fazi gdje nemaju puno mudrosti. To su jednostavne smjernice za život koje bude duh da bi čovjek mogao primiti više mudrosti, čisto da znate. No, one Pavlove poslanice nemaju duhovnog ili skrovitog simboličnog značenja. Hvala tebi Isuse, to imaju evanđelja i otkrovenje Ivanova. Dakle, tumačenje Kristovih riječi dostava čistog evanđelja. Tumačenje Kristovih riječi ili pogrešno tumačenje je razlog zašto je postalo nužno da se dostavi čisto evanđelje jer se ne, vremenom zbog neprosvjetljenih učitelja koji su pod utjecajem protivnika ono onečistilo i ljudima se više ne dostavlja istina o kojoj ovisi oslobođenje duše od džavla, Ivan 8, 31 i 32, o kojoj ovisi posvećenje duše što je konačni cilj po Ivanu 7, 
17, stihovi 17 i 19 i ona jedina pokazuje put koji vodi k cilju po Ivanu 14, 6. Kristove riječi, evo ga opet. Ja mislim da je poredba o svatbi koje kralj pripremio za svoga sina prilično Kristova riječ. Što vi mislite? Kristove riječi koje on izgovorio na zemlji dozvoljavaju mnoga tumačenja i moraju usprkos različitim tumačenjima biti priznate kao vječna istina. E sad ću vam ja reći jedno tumačenje da bi razumjelo čemu se radi. Dakle, što se tiče same poredbe, to je jedno od tumačenja, što se tiče same poredbe o kojoj mi govorimo, poredbe o svatbi koje kralj pripremio za svog sina, ona može imati i ima duhovno značenje, a može imati povijesno duhovno značenje. U duhovnom značenju cijela slika je u nama. U povijesnom značenju u povijesti. U duhovnom značenju se tiče samo nas samih, a u povijesnom čovječanstva. Najprije židovskog naroda koji je odbio poziv na svatbu. Koji su ubili proroke na kraju najvećeg proroka. I onda im je bila oduzeta milost i objava i dano je bilo poganima koji su oni koji imaju upućen drugi poziv. I to je valjano tumačenje. Ali ono nije duhovno značenje. Ali razumijete ovo? Duhovno značenje se tiče nas samih. I cijela scena bila ona povijesno točna što jeste u nekim dijelovima pisma ili ne. Ona se odnosi u cijelosti na nas i otkriva duhovne procese promjene stanja i zakonitosti unutar naše duše, e to je duhovno značenje. Jeste razumjeli ovo? Time Kristove riječi, ili recimo kad idemo u duhovno značenje, postoje razine duhovnog značenja, kad govori recimo o svatbi koja je naša glavna potema, pa onda može govoriti o jednom dijelu te svatbe, recimo Krista i crkve. Što je velika tajna, kako Pavle kaže o Efežanima 5.32, a može govoriti o značenju onoga što čini vjenčanje u čovjeku koje je u samom Kristu, koje prethodi da se čovjek sjedini s Kristom, jer se jedino jednako može sjedini s jednakim. Pa ono što je u Kristu kao punini božanstva po Kološanima 2.9, a to je punina ljubavi i mudrosti, treba biti vjenčana i u tebi da bi ti mogao ući u sjedinjenje s Kristom, koji je suštine što se tiče vjenčanje ljubavi i mudrosti. To to bi onda bili dozvoljena tumačenja, ali ni to nas ne zanima. O, volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Kristove riječi koje on izgovorio na zemlji dozvoljavaju mnoga tumačenja i moraju usprkos različitim tumačenjima biti priznate kao vječna istina. Pazi sad ovo. No zato ta tumačenja moraju odgovarat duhovnom značenju kojeg je Isus stavio u svoje riječi. Inače se mogu nazvat krivima. Tumačenja, kriva, nije više istina, nego neistina, djelovanje protivnika, smrt za duše, stanje u kršćanstvu, propa svijeta. Sotona kroz neistinu radi pokolj, stoga je borba sa istinom, protiv neistine, mač duha, to je borba. Volimo te Isuse i oni koji su pozvani u taj rat, oni su Kristovi ratnici. To je poseban kov radnika u vinogradu poseban kov. Oni su najdragocijenije što Krist ima na zemlji, među onima koji su mu najdragocijenije, a to su radnici u vinogradu. Najdragocijenije za njega je hvala te Isuse što se može napraviti na zemlji, to je rad u vinogradu. A među radnicima u vinogradu su najdragocijeniji, najposebniji ratnici Božiji. Samo da znate kad već pita. To je poseban kov. Oni imaju mačeve u ruci i oni se bore direktno proti protivnika time neistine da ga zgaze. Mač u usta otkrovenje 19.15 da pobije sve neistine. Dobro, volimo te Isuse, no zato ta tumačenja gradimo scenario. Ovo je jako važno. 
No zato ta tumačenja moraju odgovara duhovnom značenju kojeg je Isus stavio u svoje riječi, inače se mogu nazvat krivima i pridonose tome da se čisto evanđelje s obzirom na značenje deformira. Ono i dalje ostaje čisto ako je slobo čisto. Ako se vremenom nije krivo prepisalo i ako se nije izostavilo, onda je ono čisto u slovo. Ali nije više čisto kad se slovo tumači. Onda ljude ne uočavaju da čak i čisto slovo, pisma, više nije čisto kad mu ga je krivo protumačio, lažni sluga, onda je to slovo koje ubija. E to je najveći problem i tu se to naradi najviše štete i mi gledamo riješiti taj problem. Ovo je najveći problem koji postoji u kršćanstvu i time u svijetu, jer kršćanstvo treba spasiti svijet. I ako kršćanstvo ne uspija, ne uspijeva, svijet propada. A svijet propada, time dokazujemo da kršćanstvo ne uspijeva. A ovo je razlog i zato čista istina. No zato ta tumačenja moraju odgovarat duhovnom značenju kojeg je Isus stavio u svoje riječi, inače se mogu nazvat krivima i pridonose tome da se čisto evanđelje s obzirom na značenje deformira. I stoga se određena odgovornost nalazi u tome da se prema vlastitom razumskom razmišljanju želi tumačiti pismo ako Boži duh ne može djelovat i rasvijetiti razum čovjeka. Jer ako čovjek koji tumači nije vođen od duha Božjeg, onda je vođen od krivog duha. I ovo je vrijeme da proglasimo važno pravilo. Naime, vi znate ako ste čitali u knjizi Otkrovenja u petom poglavlju prvih pet stihova da je sve to pismo knjiga zapečačena sa sedam pečata i da je nitko na zemlji, iznad zemlje i ispod zemlje ne može protumačiti zbog čega je Ivan Gorko zaplakao. Hvala tebi Isuse. Ali onda ga je podiglo po duhu jer je rečeno da je lav iz plemena Judina pobjedio i da je on razlomio pečate i da je njemu danas sva slava, hvala, slava, časti, sa, pazi i moć, ali kaže i mudrost po otkrovenju 5.12. I on jedini može otvoriti pismo i on jedini može dati istine to tumačenje, ali moramo imati pravi odnos prema njemu. Stoga pravilo otvaranja riječi Božje, koja je zaključana sa sedam pečata, ulazi u tri uvjeta. Bro, jedan, doktrina čiste istine, koju crkve nemaju. Pa onda katolički biskup, kojeg sam slušao i ovom prilikom ga blagoslivljam i naravno samo koristim njegovo tumačenje da bi pokazao razliku čovjeka iz Mateja 22.11 i 12 koji je bio na svadbi bez svadbenog ruha tumači prema katoličkoj doktrine. Tako on tumači ruho. A protestanski pastor tumači ruho isti stih na drugi način prema svoj doktrini i ta tumačenja nisu ista. Prema tome doktrina koju su oni prihvatili uvjetuje njihovo gledanje i uvjetuje njihovo razmišljanje onoga što piše u pismu. I ako je lažna doktrina, tumačenje je iskrivljeno. Stoga uvjet broj jedan da se pismo otvori koje je zatvoreno sa sedam pečata je doktrina čiste istine. Broj dva je znanje o podudarnostima između prirodnog i duhovnog ili duhovnog i prirodnog kako je riječ Božja pisana. To bi bio jezik simbola, pa onda znamo da voda nije voda recimo. Da kruh nije kruh, da vatra nije vatra, da vjetar nije vjetar, da konj nije konj. Da nizina nije nizina, da brijeg nije brijeg i da gora nije gora, da grad nije grad i volimo te Isuse. Dakle, broj dva pored doktrine o čisto istini ili istini te doktrine treba znanje o simboličnom jeziku kojem je pisano sve to pismo 
ili doktrina o pododarnostima između duhovnog i prirodnog, kako se duhovno spušta u prirodno nama prirodnima, koje sadržava duhovno, koje mi moramo izvući iz prirodnog da izvučemo duhovni blagoslov. I broj tri o čemu ovdje govori mora biti prosvjetljenje putem duha svetog kroz Isusa Hrista jer on jedini uvodi u istinu. A da bi propovjednik bio prosvjetljen, on mora biti u zajedništvu s Hristom i živjet poput Hrista, mora Hrista prizna za gospodara i njemu jedinom je služit, jer ti jedini su vođeni i prosvjetljeni od strane njega po otkrovenju 22.1 volimo te Isuse mora ljubiti Isusa mora vršiti njegove zapovjedi onda mu Isus daje duha istine i volimo te Isuse po Ivanu 14.15 do 17.15 stih 26.27 i 16.13 Amen eto samo te tri stvari ako ih nema, onda ostaje zaključena knjiga i onda trebamo plakati. Doista, ljudi plaću, čitaju. Zar nije stanje ljudi da čitaju Bibliju i da plaću? Zašto? Pa ne razumiju. Znaju da je tu negdje u tome blago, a, a, a to je kod da si gladan, ono, Robinson na pustom otoku i, i nađeš frižider pun hrane, a ti nisi ješ šest dana, a frižider blindira. I još ima, ili ima ono, šifru za otvori a ti ne znaš šifru. To je otprilike to. Gladni ženi umiru bez duhovne hrane, ona u riječi Bože, a blindiran frižider i ima onu šifra, ne znam šifra. Eto, samo te tri stvari i onda se riječ može početi otvarati. Doktrina o čisto istine. Znanje o podudarnostima. Jer tako je božanska objava pisan. Moram znati simbol i prosvjetljenje od strane duha sveta. Kaže Svedenborg, a ja se slažem, da čovjek koji čita riječ Božu, govorim propovjednicima, sveštenicima, svećenicima, popovima, pastorima, propovjednik koji čita sveto pisma sa namjerom da se predstavi drugima kao učen, ugledan i nadmoćan zbog krive ljubavi koja u njemu ne može shvatiti pismo, jer ta ljubav zatvara pismo. Nema protoka između božanstva, mora biti u poniznosti, želi doista služiti, mora duh biti aktivan u njemu, on može biti samo u istinskom služi, u drugima je aktivan krivi duh i zato imaju kriva svačanja, što se dokazuje tako da ne razumiju da naučavaju krive doktrine koje su sve lažne, jer da u njima djelatan duh Boži, on bi ih iznutra upozorio da su to lažne doktrine. Volimo te Isuse i stoga se određena odgovornost nalazi u, u tome da se prema vlastitom razumskom razmišljanju želi tumačiti pismo ako Boži duh ne može djelovati i rasvijetiti razum čovjek. A djelovanje božanskog duha rezultat je života po Božoj volje. To znači sljedbeništva Isusa Krista, ali doista. Tako da se onaj čovjek koji se smatra pozvanim tumačiti pismo, pred svojom savješću mora pitat u kojoj mjeri ispunjava Božju volju. Koliko doista slijedi Isusa? Doista. Tumačenje evanđelja. Kristovih riječi mora sprovest sam duh Boži. On će, Ivan 14.26, one koje ljube Isusa i vrše njegove zapovjede, Ivan 14.15, u kojima se duh uljeva, jedino u njih, Ivan 14.16.17, on će njih podučiti o svemu i podsjetiti na ono što je rekao. Nije li tako? Uvodeći ih u svu istinu po Ivanu 16.13 i to otvoreno po Ivanu 16.25. On, nema tko drugi. Tumačenje evanđelja, kristovih riječi, mora sprovest sam duh Boži. Tad one, tad one i odgovaraju istine. Jer Božja riječ, učenje Isusa Krista, učenje je duha. O Isuse, učenje, to je duh iz duha. To je božansko koje se spušta u duhovno, duhovni svijet i onda kroz njega u prirodno. 
koji je spremnik hvala tebi Isusa ova prethodna dva značenja. Učenje Isusa Krista je sam Bog, riječ je Božja Bog, u njoj je božanski život, u njoj je duh, hvala tebi Isuse, riječi koje vam gorim su duh, koji duh, da nije možda Božji duh, sasvim izvjesno i život, po Ivanu 1.1 i 1.4, hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ono je učenje duha, ono je učenje koje se tiče samo duhovno kraljestva. Pa obratite pažnju ako do sad niste da je Isus uvijek govorio o tome da je to evanđelje o kraljevstvu i sve su njegove poredbe govorile kraljevst i ova, Matej 22, 2 kaže kraljevstvo je nebesko kao kralj koji je pripravio svadbu za svoga sina. Opet kraljevstvo nebesko. Slušaj, zašto? Ono je učenje. Isusa Krista, koje se tiče samo duhovno kraljevstva. I treba poticat duhovni razvoj čovjeka. Ili duševnu promjenu. Jer to isto značno sa razvojem i sazrijevanjem. U makanju, u vodu ne potiče nikakvu duševnu promjenu. Ste razumijeli? Škropljenje vodom je simboličan prikaz duhovnog pranja koje se odvija kroz pokajanje kad čovjek sebe spozna na svijetu istine koju prihvaća u život odustajući od zla u prilikama koje su mu dane u zemaskom životu baš u tu svrhu jer tako se svrha postiže škropljenje vodom ne postiže nikakvu svrhu nikakvu duhovnu svrhu to je samo vanjski znak koji ima svoju vrijednost ali u zadnje vrijeme ima samo štete od njega jer ljudi misle da je to to Hvala tebi Isuse. Dakle, ono je učenje koje se tiče samo duhovno kraljevstva i treba poticati duhovni razvoj čovjeka i stoga sam svjetovni razum ne može obuhvatiti riječ Božju u njezinom dubokom duhovnom značenju. Stoga možeš ti teologije i teologije studirati biblijske poduke i škole ove organizirane, ništa ti nećeš shvatiti na kraju ako tebi duh nije budan. Čim ti se probudi, onda ćeš iz izaći iz tih škola i teoloških fakulteta, ćeš odmah shvatiti da te naučavaju neistinu. Hvala tebi Isuse. Stoga sam svjetovni razum ne može obuhvatiti riječ Božju u njezinom dubokom duhovnom značenju, nego u čovjeku mora biti aktivan duh koji tad sve misli upravlja duhovno i čovjeka vodi duh do ispravnog razumijevanja Isusovih riječi. A bez ispravnog razumijevanja riječ o kraljevstvu, iako smo je čuli, ne donosi rod jer dođe zli i otme što je posađeno u srce po Mateju 13.19. To je baš moćan stih. Ako se riječ tumači čisto doslovno, znači da ovaj kralj iz otkrvenja 22, iz Mateja 22, sedmi stih, koji je na kraju kad se razljutio, poubijao sve ljude koji su ubili njegove sluge i spalio im grad, ako mi to doista tako shvatimo, onda je džava pobjedio, jer nas je odvojio od njega, ćemo imati strah od njega, strah i ljubav su nepodudarni. Stoga je tumačenje da je kralj takav kako neki tumači od vraga. Zašto? Pa odvojite od oca koji je ljubav, zato što se strašiš oca. Ste razumeli da nas te šteta? Čak i ako je slovo pisma doslovno sačuvano kroz vrijeme i jeste riječ Božja slova. Ako ti shvatiš da je to gladan kao vuk, brz kao zec i jede kao svinja i kralj je takav, onda si gotov. A tako većina svačaju. Ako se riječ tumači čisto doslovno, do slov, no slovo, tad se često uočavaju proturječnost. Znaš, kako može biti Bog i ljubav, oni gore vječno u ognjenom jezeru i sumporu. Znate, to isto u pismu piše, samo to ne znači to. A volimo te Isuse. Ako se riječ tumači čisto doslovno, tad se često uočavaju proturječnosti koje međutim pri duhovnom tumačenju odmah nestaju. A volimo te Isuse. A? pri duhovnom tumačenju odmah nestaju. 
No pri krivom tumačenju, pazi, pazi, no pri krivom tumačenju one proturječnosti ugrožavaju Kristovo učenje. Ako možeš samo pita, je li može tiše, ako baš ne, ako renoviraju i onda nema problema, prilagodit ćemo se. Evo, ako može samo pitaj. Slušaj sad ovo. Pri krivom tumačenju slovo pisma štetuje Kristovom učenju, ubija. A nitko tko nije doista pod duhovnim uplevom ne može tumačiti pismo duhovno. Svi oni to spuštaju u prirodu. Pa kad čitaju o žigu zvijere, oni svi misle da su to čipovi. Ste razumijeli? Kad čitaju o pranjima u vode, bilo u židovskoj crkvi, bilo u kršćanstvu, što se zove krštenje, oni misle da se radi o pranjima, da treba obaljati pranja. Kad čitaju o svetkovinama, oni misle da treba svetkovati. Kad čitaju o večeri, oni misle da treba večerati. No pri krivom tumačenju one ugrožavaju Kristovo učenje, to je prilično često daju poticaj za odbacivanje, budući da opet rasuđuje samo razum i putem proturječnosti se stvara odbojna volja. Ja sam čuo od jednog naše koji je došao iz hinduističke pozadine, Hare Krišna te pozadine, kad je došao na moje predavanje na preporuku, kaže on, evo, ako on sad počne tumačiti postanak doslovno, kao i ostali kršćani bez pameti, ja ću jednostavno iz poštovanja ostati do kraja, onda mu se više nikad neću javiti. Ali kad sam protumačio tumačenje duhovno i njega to pogledao u srce, evo njega ostao, odbacio Hare Krišnu i evo ga sad je revan kršćani. Ka, ako on sad bude tumačio, tako je čovjek razmišlja, ja prenosim njegovo riječe, knjigu postanka doslovno, što samo bezumni ljudi mogu tumačiti. Ja ću misliti, evo još jedan Čovjek bez zdrave pamete, ja ću ostati iz pristojnosti, tako su me naučili mama i tata i moja religija tako uči i više nikad neću doći. Ali evo, on je čuo istinje to tumačenje, to ga je pomelo. Ste razumijeli ovo? Jer to, to se, dosta toga kad kršćani tumače, to nema zdravom čovjeku, prirodnom čovjeku koji ima zdrav razum, to i nema smisla. I, i stvara se odbojna volja, to hoće reći. Zato su kršćani krivi koji su pod utjecanjem krivog duha, čisto da znate. No, pri krivom tumačenju one ugrožavaju Kristovo učenje, to je prilično često daju poticaj za odbacivanje, budući da opet rasuđuje samo razum i putem proturječnosti se stvara odbojna volja. A to je objašnjenje toga da Kristovo učenje više struko biva odbijano. Jer učitelji sami nisu mogli biti podučeni od duha u sebi. Samo duh uvodi u istinu. Pa vidite vi po ljudima koji propovjedaju da oni nisu u duhu. Jer sami učitelji nisu mogli biti podučeni od strane duha u sebi, budući da su sami prihvatili akademski na fakultetima, teološkim, sami prihvatili i predavali krivo tumačenje, recimo o trojstvu koje je lažna doktrina, to su oni prihvatili bez ikakvog provjeravanja, samo zato što im je autoritet rekao, jer da imaju duha ne bi to prihvatili, sad to oni predavaju dalje isto bez duha. To je razlog za rasulo u kršćanstvu i opći nered i propast svijeta, jer kršćanstvo je tu da spasi svijet u ime Isusa Krista, nije li tako? Po drugim korinčanima 5.18 do 21 i drugim korinčanima 6 stihovi 1 i 2 i volimo te Isuse Mateju 28.18 do 20 i Marku 16 stihovi 15 do 20 i po svim pričama o evangelizaciji iz dijela apostolskih. Dakle, jer učitelji sami nisu mogli biti podučeni od duha u sebi, budući da su sami prihvatili i predavali krivo tumačenje koje prije ili kasnije moralo dovesti do odbijanja, budući da jedino istina daje svjetlo, a neistina uvijek povećava tamu pod kojom ljudi pate. Slušaj sad ovo. 
gdje se učiteljska aktivnost izvodi bez djelovanja duha. To su dakle slijepi vođe. I ako si ti nezreo i time slijep, jer ti oko nije otvoreno, Mate 6, 22 i 23, i pod slijepim si vođem, vođom, čiji si autoritet prihvatio, onda oba idu u jamu, jer slijepi vodi slijepog po Mateju 15, 14. Gdje se učiteljska aktivnost izvodi bez djelovanja duha, tamo će ljudima biti predstavljena samo neistina i tamo od njih ne može odstupiti. Tako da će vama ljudima sad biti razumljivo zašto Bog evanđelje u najčišćem obliku ponovo sprovodi na zemlju. Zašto? Pa više nije čisto, više nije istina. Nego neistina koja ubija, slovo koje ubija. Sotonsko djelovanje za smrt duša po Ivan 8.44. Tako da će vama ljudima sad biti razumljivo zašto Bog evanđelje u najčišćem obliku ponovo sprovodi na zemlju. Hvala tebi Isuse, jer njegove se riječi nikad ne mijenjaju, one opstaju uvijek i vječno, to je Matej 24.35, no putem ljudske mudrosti bivaju objašnjene bez smisla. I onda imate ljudske izvedbe, pranja u vode, večere, odjevanja, one se ne mijenjaju, ali... Ljudska mudrost ime džavolje djelovanje ih objašnjava bez smisla. I onda ono što je svjetlo postaje tama. I time, slušaj ovu moćnu izjavu, i time je opet, sad ćemo pokazati što znači opet, i time je opet cijelo kršćanstvo u opasnosti. Prepoznavanje i priznavanje Krista kao spasitelja svijeta oslabljen, oslabljeno je u onoj mjeri u kojoj istina oslabljena. Marijansko kršćanstvo je jasni pokazatelj toga. I time opet cijelo kršćanstvo opasnosti. Predstavljam vam svoje namjere i važnost ovog poslanja i cijelog nastojanja koje je od najveće važnosti za zdravlje cijelokupnog čovječanstva. Jer ovo poziva sluge iz crkava da se probude i da istupe za kristale sa mačem istine. To je svrha ovih predavanja. I time opet cijelo kršćanstvo u opasnosti, prepoznavanje i priznavanje Krista kao spasitelja svijeta oslabljeno je u onoj mjeri u kojoj je istina oslabljena, jer jedino putem istine čovjeku bude svjetlo. I jer se jedino putem istine snaži odvažnost za svjedočenje za spasitelja i otkupitelja. Pogledaj narod o kome svjedoči. Ivan 14.6. I hvala tebi Isuse. Ivan, uh, volimo te Isuse 16.13. I 14. kaže da ih uvodi po duhu u svu istinu i da taj koji u toj istini proslavlja duh sveti samo Isusa. I kad ljudi nemaju Isusa na usnama znake da nisu istine jer Isus je istina po Ivanu 14.6. Ja sam put istina i život nije li tako? Jer jedino putem istine čovjeka bude svjetlo i jer se jedino putem istine snaži odvažnost za svjedočenje, za spasitelja i otkupitelja, čije je dijelo ljubavi i milosrđa od takvog ogromnog značaja da bi se ljude pri ispravnom prikazu i objašnjenju potpuno odlučili za njega. Zato seminar Čin spasenja Isusa Krista u Šibeniku, to je najvažniji seminar za sav narod i ono što trebate prvo davati ljudima. To je cijeli paket onoga što je bilo prije križa, ispod križa i nakon križa. Pazi ovo. I time je opet, zbog krivog tumačenja riječi Bože u slovu, od strane neprosvjetljenih učitelja pod utjecem džavla, koji kroz njih koji se predstavljaju kao sluge, ma, ljudima koji su hvala ti Isuse, male bebe koji su slijepi, znaš, beba ne vidi, jede što mu daš, i oni im daju neistinu, za ko tvrde da istina je tako ih truju i zato bebe umiru ili ne uzraste u spasenju jer nemaju neiskvareno mlijeko riječi Bože po prvoj Petrovoj 2.2. I time je opet cijelo kršćanstvo u opasnosti. 
prepoznavanje i priznavanje Krista kao spasitelja svijeta oslabljeno je u onoj mjeri u kojoj je istina oslabljena. Jer kažem, uvešće vas u istinu i svjedoći će ta istina za mene i vi ćete svjedoći za mene. Ivan 15, 26, jel tako kaže? O kome ili čemu svjedoći istina? O Isusu. Jer jedino putem istine čovjeku bude svjetlo i jedino se putem istine snaži odvažnost za svjedočenje za spasitelja i otkupitelja čije je dijelo ljubavi i milosrđa od toliko ogromnog značaja da bi se ljudi pri ispravnom prikazu i objašnjenju potpuno odlučili za njega. Ljudi žive u mraku radi svoga griješnog stanja i ne bivaju izvedeni iz tame. Oni sami ne nalaze put, budući da je sve tamno, a pravo svjetlo može biti doneseno jedino od samog Boga putem njegovog duha. Gdje djeluje njegov duh, tamo je svjetlo i tamo je duboka vjera u Isusa Krista i njegovo dijelo izbavljenja. Stoga je to naša sveta namjera, spasenje kršćanstva od neistine koja vlada. Regrotacija istinskih vjernika koji u srcu osjećaju da nešto nije u redu, na ovo svjetlo da prime mač duha što je čista istina i da izađu za Krista na bijelom konju istinskog svačanja u boj za dušu u posljednje dane da i što manje propadne. Naglašavamo dio, sad ću dio Svedemorga zanimljivije, naglašavam dio da je cijelo kršćanstvo opasnosti da razumijete dinamiku ove objave kad kaže opet jer objasnit ću vam vjenčanje u karni Galilijeskoj ali morate shvatiti opet kaže ovako Svedenborg istinska kršćanska religija hvala tebi Isus samo da vidim koji je broj ili ovo doktrino hvala tebi Isus uglavnom Svedenborg ne, ispričavam se, njegova, njegova, obi, njegovo neobjavljeno dijelo, riječ se zove 17. pogled. Slušaj, evo, ovo je jako zanimljivo. On tumači, mi danas to ne stignemo, da negdje na zemlji mora biti riječ Božja, jer se nad ova riječ Božja na taj način odvija komunikacija između neba i zemlje, jer dok ljudi na zemlji čitaju riječ na ispravan način, anđeli razumiju duhovno značenje i oni su kroz tu riječ spojeni sa čovječanstvom i na taj način se svjetlo širi i time se dijeli znanje o božanskom spasitelju bez čega nema izbavljenja za ljude. Stoga se on uvijek brine da se negdje na zemlji negdje na zemlji, mora objaviti čista božanska istina, jer bez toga bi čovečanstvo propalo i to je kroz povijest bilo dokazano, pazi u nebeskim tajnama. Stoga je bilo osigurano od strane gospodara Isusa na Krista, gospodara Isusa Krista, da na zemlji uvijek postoji crkva u kojoj je gospod Isus bio objavljen kroz božansku istinu koja je od njega. Jer bez znanja o njemu nema ulaska u kraljestvu. I kad se znanje o njemu izgubi, to je kraj te crkve i pojavak nove crkve. Pazi sad ovo. Kad je prema tome riječ bila skoro odbačena od strane rimokatolika, znate da je bila zabranjena da se čita i da hvala ti Isuse su se papine ili papine bule smatrale ravnopravne iznad toga i... Kad je, cr, kad je prema tome riječ bila skoro odbačena od strane Rimo katolika, božanskom providnošću gospodare pokrenuta reformacija i na taj način je riječ bila iznova primljena i također bila smatrana za svetu od strane plemenitog naroda među papistima. Mislim da gori o francuzima. Hvala tebi Isuse. Znači zato je bilo dozvoljeno da dođe do reformacije. Jer riječ Božja bila potpuno oduzeta narodu i krivo protumačena i onda više svjetla nije bilo na zemlji i onda su se vrata za nebo otvorila. Jer preko jednoga gdje je svjetlo primaju svi naravno blestavije, manje blestavo i tako kao što je razumljivo i ovdje gdje kad je jedan isti zakon, jedan prosvjet onda svi primaju u zajednici preko njega ovisno o tome koliko su blizu njemu i otvoreni za svjetlo i na taj način se svjetlo spušta na zemlju. Pazi sad ovo, pošto bez riječi Božje nema spoznavanja gospod točno kako govori čista istina i prema tome spasenja dakle vežemo se direktno na objavu 5552 pošto bez riječi Božje nema spoznavanja jer pazi što se sad događa u vladajućoj crkvi i u marijanskom kršćanstvu 
koji odstupa od riječi Bože. Pošto bez riječi Bože nema spoznavanja gospodara i prema tome spasenja, kad je riječ koju je posjedovao židovski narod bila u potpunosti krivotvorena i falsificirana. Zato ih naziva bludnicom, jer to je blud kad se to čini. Kad se slovo tumači krivo, dođe druga ljubav, narušava se vjenčanje između dobra i istine u slovo i onda crkva postaje bludnica. U Hoše je recimo u prvom pogledu govorio ženi koja je bludnica za koju se prorok treba udati, a to predstavlja riječ Božiju što je židovska crkva napravila s riječi Božijom. A isto tako se crkva naziva velika bludnica otkrovenja, pri tome se misli na katoličku crkvu u otkrovenju 17. i 18. Kad crkva to radi, postaje bludnica i kad čovjek to radi, postaje bludnik duhovno gledana. I onda se prekida veza između zemlje i neba. I onda dolazi do kraja te crkve i početak je nove, što ujedno znači pojavu svjetla na zemlji. Pošto bez riječi Božje nema spoznavanja gospodara i prema tome spasenja, kad je riječ koju je posjedova židovski narod bila u potpunosti krivotvorena i falsificirana, tako da je učinjena ništavnom, gospodaru se svidjelo doći na svijet i to ne samo da bi ispunio riječ, već da bi joj obnovio i da bi joj vratio izvornu vrijednost. I zato recimo propojest Masinske gore, on njima citira staru riječ, ali im daje pravo tumačenje. Nisam ja došao dokinuti zakon i proroke, nego ispuniti. Neće proći nijedna, nijedna se ova dok neba i zemlja prođe, nijedna kovrčica jota zakona se neće izgubiti. Matej, volimo te Isuse, 5, 17 i 18, nije li tako? Ne samo da bi ispunio riječ, već da bi joj obnovio i da bi joj vratio izvornu vrijednost dajući na taj način ponovo svjetlo stanovnicima ove zemlje prema riječima gospodara u Ivanu. Pazi sad ovo, u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. U njemu bijaše život i život bijaše svjetlo i svjetlo u tame svijetli. To je bilo istinsko svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka koji dođe na svijet. U riječi je život i taj život je svjetlo i to svjetlo rasvjetlo je svakog čovjeka i ako nema tog svjetla istinske božanske riječi spoznaje nema spoja između neba i zemlje i on uvijek brine da je negdje na zemlji objavljena božanska istina sa istinitom spoznajom o Isusu Hristu i stazi koju čovjek mora slijediti da dođe do istinskog života zanimljivo je li tako? Hvala tebi Isuse u istoj knjizi, to je bio Ivan prvo pogled stihovi 4, 5 i 9, u istoj knjizi, ja sam svjetlo svijeta, tko mene slijedi, sigurno neće u tami hoditi, nego će ima svjetlo života. I u Mateju 4.16 Narod što je boravi u tmini vidje svjetlo veliko onima koji ga slijede u tamnom predjelu smrti, za njih je svjetlo izašlo. Slušaj sad ovu izjavu. Bilo je predskazano da će na kraju ove crkve da će se na kraju ove crkve ponovo podignu tamo a sad je taj kraj uočite riječ ponovo i opet bilo je predskazano da će se na kraju ove crkve ponovo podignu tamo sad je kraj vremena i kraj crkve ujedno jer da je crkva prava ne bi došlo do kraja svijeta i time ne bi još bilo krvi ne bi došlo do kraja vremena time je to isto značno Slušaj ovo. Bilo je predskazano da će se na kraju ove crkve ponovo podignu tamo. Zašto? Kao rezultat njezinog ili crkve neuspjeha da prepozna i prizna gospodara Isusa kao Boga neba i zemlje. Da spozna u njemu Boga i Oca i da obožava samo njega. To je broj jedan. To trojstvo dok ide. I kao rezultat njezinog odvanja vjere, to sad ide prije svega protestanta, ovo ide sve, kao odvanja vjere od ljubavi prema bližnjemu, što je prouzročilo da se istinsko razumijevanje riječi izgubi, što je crveni konj, što smo već objašnjavali. To je riječ Božja neshvaćena s obzirom na ljubav i to onda dovodi do hvala tebi Isuse, nestanka mira na zemlji i veliki je mač dan hvala ti se, ljudi se kolju i to je stanje na zemlji, mač je neistina ako uništava istinu. Jeste spremni, slušaj sad ovo. Zbog toga se gospodaru svidjelo da u ovom vremenu otkrije duhovno značenje riječi. Zašto? 
i da obznani da se riječ u tom značenju bavi sa gospodarom Isusom Kristom i crkvom, u stvari samo sa njima. Božanstveno značenje Isus Krist, a član crkve njegova duša duhovno značenje. I da otkrije mnoge druge stvari koje bi mogle obnoviti svjetlo koje je skoro u potpunosti bilo utrnuta. E zato objavljuje duhovno značenje i zato objavljuje čistu istinu kao što govori objava 5552. Ovo je potpuno u skladu s ovim. Zato zbog toga što nema pravog svačanja prirode Boga, Isusa Krista, odnosa kojega moramo imati pre, pre, prema njemu da primimo od njega sve što je potrebno za ispravan život ni prema tome nema pravog odnosa i svačanja a to je život u istinskoj ljubavi a koji je jedini vodi k cilju zbog toga da ljudi ne propadna propada jer nema ljubavi prema Bogu pravi ljubavi prema bližnjemu to su dvije zapojede i zmaj u crkvi gleda da ubije te istinske svjedoke po otkrovenju 12.17 hvala tebi Isuse jer otkrovenje 12 govori o istinskoj crkvi 12.1 sad ćete vidi kako e pazi baš na to gašenje svjetla istine na kraju ove crkve je ono na što se odnose riječi gospodara u Mateju 24 stihovi 29 i 30 kad se duhovno razumiju odmah poslje nevolje tih dana sunce će pomrčat i mjesec neće sjat i s neba će zvijezde padat i nebeska zvježdja će se uzdrmat to govori da na kraju vremena i na kraju crkve neće biti ljubavi u crkvi neće biti vjere i neće biti istinitih spozna iz riječi Božije jedno je sunce, drugo vjera a treće, a treće su zvijezde točno o tome govori otkrovenje 12.1 kad govori o ženi koja stoji na mjesecu, to znači hoda u vjeri, zrači sa suncem to znači da je ljubav u njoj i na glavi ima krvno 12 zvijezda to znači istinite spoznaje o ljubavi hvala ti Isuse i vjeri iz svetog pisma e tad će ugleda sina čovječeg kako dolazi na oblacima nebeskim sa velikom slavom i moći, oblaci presta stavlja u slovo pisma, duhovno gledano. I kad on otkrije duhovno značenje, oblaci se miču i Isus se pokazuje u svoj slavi, kao u Mateju 17. poglavlje na gori, kad je poveo Jakova, Ivana i Petra i kad se preobrazio pred njima i lice mu je sjalo kao sunce, a bio odjeven u blistave bijele haljine, oni su ga spoznali kad se pred njima preobrazio onakvo kakav je gospodar neba i zemlje i zato objavljuje čisto istinu, otkriva duhovno značenje riječi da ljudi svi ne propadnu jer negdje na zemlji mora bez svjetlo preko kojega svi drugi primaju svjetlo i stoga nije malo da ih nije bitno da ih je malo nego da je svjetlo jako jer se događa duhovni proces volimo te Isuse koji je nezaustavljiv i onda svi okolo koji su otvoreni primaju svjetlo i ja znam za ljude pastore, znam za svećenike časne, znam za ljude koji dijeluju u crkvama, koji ovdje primaju svjetlo i onda daju dalje i onda se svjetlo širi. Nije važno da ih je malo, nego da je svjetlo istinsko prisutno koje osvjetljuje svakog čovjeka. Volimo te Isuse. E tad kad se sunce pomrča i mjesec nesija i kad zvijezde padnu, kad nema ljubavi, nema vjere, nema istinitog znanja, onda će se sin čovječi pojavi na oblacima, onda stiže objava, u slavi dolazi volimo te Isuse i moći. Božanska istina se objavljuje i to je čista istina, ovo je duhovno značenje. Hvala tebi Isuse. I evo da vas ponovo podsjetim na proročanstvo izvjesnog Johna Mulinda koji je to primio 2010. taman kad je krenula javna misija koji je rekao da je ogroman oblak neprobojne tame nad Evropom i da samo kroz Hrvatsku stiže svjetlo, svjetlo je božanska istina i sad ja gledam svi sebi prisvajaju to katolici, protestanti, a ja njih pitam, dobro, što crkva protestanska ili katolička u Hrvata ima što nema negdje drugdje ta ista crkva? Ne isti su. Zašto bi tu bilo svjetla ista doktrina? U Španjolskoj, u Bugarskoj, u Rusiji. Koja je razlika između crkve u Hrvata tih vjeroispovijesti i bilo koje druge crkve tih vjeroispovijesti u drugoj državi? Nijedna. 
ni jedna. Pa evo kao mala zanimljivost. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Evo nismo još došli do poredbe o... I ni nećemo danas, još ćemo jednu stvar važnu pogledat. O svadbi koje kralj pripremio za svoga, za svoga sina. Volimo te Isuse, ja vam hoću sad na ovom svjetlu još protumačiti ukratko, nije nam to temer, je jako važno. Svadbu u Kani Galilejskoj, pazi. I trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Treći dan znači punina vremena jer to je značenje broja tri. Dana nema nego se stanja odnose. To je kad crkva dođe do kraja. Kad više u njoj nema nikakve istine. Hvala tebi Isuse. E onda se podiže nova crkva. Među onima koji su van crkve kako je ovdje bilo pročitana to je poganska Galileja. Njima je zasjalo ono svjetlo o kojem govori u Mateju 4.16. Galileja poganska, narod koji je prebivao u velikoj tmini, vide svjetla. Pazi, ovo je jako važno. I sad bijaš onda Isusova majka i bili su Isus i njegovi učenici. I pazi što kaže njegova majka kad ponesta vina, to znači ponesta duhovne istine. Nema duhovnog svaćanja. Vina nemaju. Nema vina. Nema vina. Ima samo voda. Nema duhovnog svaćanja. Nema istinskog tumačenja riječi Božje po duhu. I Isus je rekao učenicima da napune šest kamenih posuda do vrha vodom od dvije i tri mjere što predstavlja riječ Božju u cijelosti, jer to je značenje broja šest, dva što predstavlja vjenčanje dobra istine u riječi i tri što predstavlja cjelokupnost, a dva puta tri su šest predstavlja cijelo pismo u slovu, doslovno značenje što je voda i onda je Isus pretvorio to na licu mjesta u vino. I to će se dogoditi na ovim predavanjima, na ovim biblijskim podukama. Dogodit će se prvo čudo koje Isus čini u duši koju poziva u novu crkvu, jer nova crkva je utemeljena na božanskoj istini, a ne na krivom svačanju slova. I o tome govori svatba u Kani Galilejskoj, jer to je formiranje crkve. I Isus pretvori vodu u vino i da nadstojniku svatbe što su ljudi koji su upućeni u znanja i svetog pisma da kuša. I kad ljudi koji imaju u sebi iskrenu želju za istinu, Istinom, istinski su tražitelji kad kušaju jedno tumačenje slova pisma što je voda i kad kušaju drugo tumačenje duhovnog značenja što je vino, on će reći da je vino bolje. I hvala tebi Isuse, tu će Isus pokaza svoju slavu po Ivanu 2.11 i mnogi će povjerovati u njega i to je sveta svrha ovih predavanja, ovo je regrutacija iz crka, oni koji poznaju pismo, koji znaju značenje slova, oni će kuša da ovo vino bolje Isuse, tebi na slavu, amen.